একটা কম্পিউটার বিল করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গে কথা ওঠে অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে আমরা কোথায় কি অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করব এইসব জিনিস তো আমাদের জানাই থাকে কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছেন অপারেটিং সিস্টেম আমরা কেন ইউজ করব অপারেটিং সিস্টেমে তো আমাদের তেমন কোনো প্রয়োজন আসে না ধরুন আপনি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার বা আপনি একজন ডেভেলপার আপনার প্রয়োজন আপনার প্রয়োজনীয় যে সফটওয়্যারগুলো আপনি যদি একটা গ্রাফিক ডিজাইনার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার প্রয়োজন অ্যাডোবি অ্যালাসিটিওর ফটোশপ এ ধরনের সফটওয়্যারগুলো বা আপনি যদি প্রোগ্রামার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার প্রয়োজন কম্পাইলার এ ধরনের সফটওয়্যারগুলো আপনার প্রয়োজন কিন্তু কখনো আপনার অপারেটিং সিস্টেমের প্রয়োজন উল্লেখ থাকে না যে অপারেটিং সিস্টেম প্রয়োজন কিন্তু যখন আমরা কাজ শুরু করি তখন আমাদের অপারেটিং সিস্টেমটাই প্রয়োজন অপারেটিং সিস্টেম উপরেই এইসব কাজগুলো শুরু করি আজকে আমরা কথা বলবো সেই অপারেটিং সিস্টেমটা নিয়ে অপারেটিং সিস্টেম কি অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে কাজ করে যেটা হোক সেটা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম ম্যাক বা যে কোনো অপারেটিং সিস্টেম উইথ লিনাক্স সহকারে কিভাবে কাজ করে সেসব নিয়ে আমরা কথা বলবো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও আপনারা দেখছেন ওয়েব বাংলা ইউটিউব চ্যানেল আমি আছি আপনার সঙ্গে শাহারিয়ার হোসেন ভিডিওটি শুরু করার আগে আমরা বলে রাখবো যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে নিচে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটাতে ক্লিক করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন এতে করে হবে কি আমার লেটেস্ট যে ভিডিওগুলো আপলোড করবো সঙ্গে সঙ্গে আপনি নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন যাতে আপনার কোনো ভিডিও মিস না হয় কারণ রেগুলার এ ধরনের টেকনোলজি রিলেটেড ভিডিও নিয়ে আমরা সবসময় হাজির হয়ে থাকি আপনাদের সঙ্গে কাজের কথা ফিরে আসি অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে কাজ করে তা জানার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন অপারেটিং সিস্টেমটা কি এখন খুব সোজা একটা প্রশ্ন অপারেটিং সিস্টেম কি যদি অপারেটিং সিস্টেম কি এই প্রশ্নটা কাউকে করা হয় সে অবশ্যই বলবে যে কমন কয়েকটা অপারেটিং সিস্টেমের নাম যেমন অ্যান্ড্রয়েড উইন্ডোজ ম্যাক লিনাক্স এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের নাম বলতে থাকবে কিন্তু এই অপারেটিং সিস্টেমটা কাজ কীভাবে করতেছে কীভাবে অপারেটিং সিস্টেমটা কেন প্রয়োজন হচ্ছে সে কিন্তু বলতে পারছে না এটা অপারেটিং সিস্টেম ঠিক আছে এটা অপারেটিং সিস্টেম একটা প্ল্যাটফর্ম তাও ঠিক আছে কিন্তু সে বলতে পারবে না কীভাবে কাজ করে বা কেন প্রয়োজন সে কেউ বলতে পারবে না কারণ এই জিনিসটা কখন আমরা গড় করি না ঠিক প্রথমে যেমন বললাম যে আপনি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার তাহলে আপনার প্রয়োজন আপনার গ্রাফিক্সের সফটওয়্যারগুলো আপনি একটা প্রোগ্রামার তাহলে আপনার প্রোগ্রামিংয়ের সফটওয়্যারগুলো অপারেটিং সিস্টেমের কারো গুরুত্বই নেই কিন্তু বরাবরের মতো আমরা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে থাকি আবার কেউ কেউ লিনাক্স ব্যবহার করি যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের বা ম্যাকের ম্যাক ভাষণ অনেকে ব্যবহার করে থাকি এখন কাদের কথা আসি যে অপারেটিং সিস্টেমটা কীভাবে কাজ করে প্রথমে বলি অপারেটিং সিস্টেমটা কী অপারেটিং সিস্টেমটা হলো একটা প্ল্যাটফর্ম একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝেতেই যে আমার যে ঘর এটা আমার থাকার জন্য বা আমার ভিডিও করার জন্য বা যে করার হোক এটা আমার প্ল্যাটফর্ম এখানে আমি থাকি ঠিক সেরকম একটা সফটওয়্যার আপনি ইনস্টল দেবেন সেই সফটওয়্যারটার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন সে প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম সাপোজ আপনি আপনার কম্পিউটারে একটা সফটওয়্যার ইনস্টল দেবেন সফটওয়্যারটা কীভাবে ইনস্টল দেবেন কার উপর ইনস্টল দেবেন আর একটু সোজা ভাষায় কথাটা বলি আপনি একটা কম্পিউটার কিনেছেন সে কম্পিউটারটা আপনি রাখবেন কোথায় অবশ্যই আপনার ঘরে রাখবেন তাহলে আপনার ঘরটা হচ্ছে আপনার কম্পিউটারের জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম সে এই ঘরটাতে থাকবে যেমন বললাম আমি আমার ঘরটাতে থাকি তাহলে এই ঘরটা আমার জন্য প্ল্যাটফর্ম ঠিক সেরকম কম্পিউটারটার একটা প্ল্যাটফর্ম ওই রকম সফটওয়্যারটা একটা প্ল্যাটফর্ম এখন উইন্ডোজের কাজ বা একটা অপারেটিং সিস্টেমের কাজ উইন্ডোজ বলছে যে কারণ উইন্ডোজটা হচ্ছে কমন একটা অপারেটিং সিস্টেম যেটা আমরা মোটামুটি সবাই ব্যবহার করে থাকি ইনফ্যাক্ট আমি নিজেও উইন্ডোজই ব্যবহার করে থাকি কারণ আমার উইন্ডোজটা আমি কমফোর্টেবল ফিল করি এবং বিভিন্ন রকম সফটওয়্যার কাজ করতে আমাকে উইন্ডোজ ভাষণে আমি কমফোর্টেবল ফিল করি আপনারা হয়তো অনেকে উইন্ডোজ ব্যবহার করেন অনেকে ম্যাক ব্যবহার করেন আবার অনেকে লিনাক্স ব্যবহার করেন এবং অনেকে অনেক রকম অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতে পারেন আবার অনেকে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহার করেন আমি একটা অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসও রাখি কারণ আমি যে ভিডিওটা করতেছি সেটাও অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের মাধ্যমে এটা আমি অনেক ভিডিওতে আলোচনা করেছি যদি যদি আমার পিছনের ভিডিওগুলো দেখতে চান তাহলে আমার চ্যানেলে গিয়ে প্লে লিস্টের ভিতরে সে ভিডিওগুলো দেখতে পারেন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আমি ভিডিওগুলো আপলোড করে রেখেছি যে যে ক্যাটাগরিতে যার যার প্রয়োজন বা যার যেরকম ক্যাটাগরিতে প্রয়োজন সেই ধরনের ক্যাটাগরিতে আপনার ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন আবার অপারেটিং সিস্টেমে চলে আসি অপারেটিং সিস্টেম যখন একটা কাজ করতেছে অপারেটিং সিস্টেম কাজে আগে আপনার সফটওয়্যারটার কাজ বলি আপনার অপারেটিং সিস্টেমে বিভিন্ন রকম সফটওয়্যার তো ইনস্টল করা রাখেন সাপোজ আপনি একটা নোটপ্যাড বা একটা প্লেয়ার ইনস্টল করে রাখলেন প্লেয়ারটার কাজ হচ্ছে কোনো অডিও বা মিডিয়া অডিও হোক ভিডিও হোক কোনো প্রকার মিডিয়া প্লে করা বা
একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একটা নির্দিষ্ট কর্মচারী প্রয়োজন হয় বা একটা নির্দিষ্ট কর্মচারী রয়েছে আপনার যার কাজ টাইপ করা ধরে নিলাম যার কাজ টাইপ করা তার টাইপের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সে সবসময় টাইপ করে সে কখনোই চিন্তা করবে না বা সে কখনোই তার মাথা ব্যথা আসবে না যে এই অফিসের ক্যান্টিনে কী হইতেছে বা এই অফিসের জানালাগুলো মুছতে হবে বা জানালাগুলোর চং ধরে গেছে বা দরজাগুলো খোলা বা বন্ধ করতে হবে লাইট ফ্যান অন বা অফ করতে হবে এইসব তার কোনো মাথা ব্যথাই নেই কারণ তার প্রয়োজন নেই তার প্রয়োজন শুধুমাত্র টাইপ করা সে তাকে টাইপ করার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে সে টাইপ করতেছে সে টাইপিস্ট কিন্তু অপারেটিং সিস্টেমটা এইসব নিয়ে মাথা ব্যথা রয়েছে আপনার প্রয়োজনে একটা ডাটা অপারেটিং সিস্টেমের ভিতর ইন করতেছে এবং আপনার হার্ড ড্রাইভে রাখে দেওয়া হয়েছে এর জন্য যে প্রসেসটা করতেছে সেটা করতেছে অপারেটিং সিস্টেম আপনার একটা ভিডিও বা একটা অডিও আপনার ভালো লাগলো আপনি গিয়ে আপনার হার্ড ড্রাইভে রেখে দিলেন সে প্রসেসটা করতেছে অপারেটিং সিস্টেম আপনার মাদারবোর্ডের ভিতরে আপনার প্রসেসরটা গরম হইতেছে এই জন্য ফ্যানটা চালু করে দিতে হবে বা কুলিং ফ্যানটা অন করতে হবে সেটার কাজ অপারেটিং সিস্টেমের অপারেটিং সিস্টেম যে খুঁটিনাটি কাজগুলো করে যেমন আপনাকে রিফ্রেশ করা ড্রাইভ ক্লিন করা কম্পিউটারকে ফাস্ট করা আর একটু সফটওয়্যারকে অ্যাসেম্বল করা এটা হলো অপারেটিং সিস্টেমের কাজ এখন তো বুঝলাম অপারেটিং সিস্টেমের কাজ কি এখন প্রয়োজন হলো অপারেটিং সিস্টেম আমরা কেন ব্যবহার করব না ব্যবহার করলে কি প্রয়োজন এই জন্য একটু পিছনের দিকে যেতে হবে ধরুন প্রথম দিক থেকে আসি প্রথম অবস্থায় তো আপনারা জানেন যে অ্যাবাকাস জাতীয় একটা কম্পিউটার তৈরি হয়েছিল প্রথম কম্পিউটার যেটা সার্চ চার্লস ব্যাবেস তৈরি করেছিলেন এসব নিয়ে আমরা মোটামুটি সবাই পরিচিত ধীরে ধীরে কম্পিউটারটা আপডেট হতে থাকে এবং যন্ত্রপাতি বাড়তে থাকে এবং বাড়তে বাড়তে জিনিসটা প্রচারক্তি বের হয় এবং কাজের ক্ষমতা বাড়তে থাকে প্রথম অবস্থায় যে কম্পিউটারটা তৈরি হয়েছিল সেটা শুধুমাত্র হিসাব করা কাজে ওয়ান অফ দ্য ক্যালকুলেটর কিন্তু এখন আমাদের বর্তমান কম্পিউটারে আমরা গান ইউটিউব ইন্টারনেট ব্রাউজিং বিভিন্ন রকম কাজ করে থাকি কিন্তু তখনকার কম্পিউটারে এতগুলো কাজ করা অসম্ভব ছিল যেটা করা সম্ভব ছিল না কিন্তু ধীরে ধীরে যখন আপডেট হতে থাকলো তখন কম্পিউটারের পার্টসগুলো বাড়তে থাকলো বা নতুন নতুন জিনিস আপডেট যখন করতে হয় তখন কম্পিউটারের পার্টসগুলো বাড়তে থাকে ধরুন আপনার কম্পিউটারে একটা র্যাম রয়েছে আপনি আরও একটা র্যাম আপডেট করলেন আপনার কম্পিউটারে চার জিবি র্যাম রয়েছে আপনি আরও একটা চার জিবি র্যাম দিয়ে আট জিবি করলেন এইট জিবি করলেন এতে করে হলো কি আপনার একটা র্যাম তো রয়েছে আর একটা র্যাম আপনার লাগা হয়ে গেল তার মানে কম্পিউটারের একটা পার্টস বেড়ে গেল ঠিক এই রকম যখন আপনি একটা সফটওয়্যার বা একটা প্রোগ্রাম রান করতে যাবেন তখন আর একটা পার্টস দিয়ে আর একটা প্রোগ্রাম রান করতে হতো এর পিছনে কারণ হলো যে একটা কম্পিউটার একটাই ভাষা বুঝতো বা ওই ভাষাই ওই কম্পিউটারটাই বুঝবে অন্য কম্পিউটার আর একটা ভাষায় ডেভেলপ করা হতো আর একটা জায়গায় ডেভেলপ করা হতো অতএব এক কম্পিউটারের ভাষা আর এক কম্পিউটারে বুঝতো না কারণ আলাদা আলাদা লোকজন আলাদা আলাদাভাবে ডেভেলপ করতো এবং আলাদা আলাদাভাবে কম্পিউটার তৈরি হতো একটা কম্পিউটারের গেম তৈরি হলো গেমটার জন্য শুধুমাত্র একটা কম্পিউটারের ব্যবহার হতো যে ওই গেমটার জন্য ওই কম্পিউটারটাই নির্দিষ্ট দ্বিতীয় কোনো কম্পিউটার নেই ওই একটা প্রোগ্রাম দিয়ে ওই কম্পিউটারটা চলবে কারণ তখন অপারেটিং সিস্টেম ছিল না বলে এই কাহিনীটা হয়ে থাকতো যদি অপারেটিং সিস্টেম থাকতো তাহলে এখন তো যা হয়েছে দেখতেই পাইছে যখন ধীরে ধীরে পার্টস বাড়তে থাকলো বা যন্ত্রাংশ বাড়তে থাকলো তখন আমাদের মাথার মধ্যে একটা জিনিস আসতে থাকলো যে এই পার্টসগুলোকে ছোটো আকৃতি নিয়ে আসতে হবে এতগুলো পার্টস আমরা ভবিষ্যতে এটাকে আপডেট করতে হবে এর ভবিষ্যৎ আরও হয়তো ভালো হবে এখন যেরকম রয়েছে আমরা ছোট্ট একটা জায়গায় আমরা কম্পিউটারটা রাখতেছি আমরা মোবাইলের মতো করে পকেটে রাখতেছি মোবাইলও কিন্তু একটা মিনি কম্পিউটার এটা আমরা অনেকে জানি এই কম্পিউটারটা আমরা পকেটে রাখতেছি এই ধরনের চিন্তাভাবনা তখন এতটা অ্যাডভান্স ছিল না কিন্তু এইটুকু অ্যাডভান্স ছিল যে এই জিনিসটাকে ছোট করতে হবে এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি করতে হবে অতএব এই পার্টসগুলো কমাইতে হবে এই জন্য একটা কোম্পানি বের হলো একটা অপারেটিং সিস্টেম লঞ্চ করলো অপারেটিং সিস্টেমটার নাম সিপিএম সিপি স্ল্যাশ এম হ্যাঁ নামটা একটু অদ্ভুত কিন্তু ওই সময়ের জন্য একটা জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম ছিল সিপিএম এটা মোটামুটি উনিশশো চৌষট্টি সামথিংয়ের আশেপাশের ঘটনা আমি শিওরলি সালটা ঠিক বলতে পারতেছি না কিন্তু উনিশশো চৌষট্টি আশেপাশেরই তখন সিপিএম যখন রিলিজ হয় আশেপাশের কাহিনি উনিশশো আশি সালে তৈরি হয় ডোজ যেটা আমাদের বিলগেস্টের কোম্পানি সিপিএম যখন চলত তখন তার কম্পিউটারগুলোর নাম ছিল মাইক্রো কম্পিউটার বা মাইক্রোস বলা হতো কিন্তু দেখতে মোটেও ছোট ছিল না মাইক্রোসের সাইজ কারণ যেহেতু বড় বড় যন্ত্রপাতি দিয়ে একটা কম্পিউটার তৈরি হতো আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম দিয়ে আলাদা আলাদা প্রোগ্রামের জন্য আলাদা আলাদা যন্ত্রপাতি দেওয়া হতো তাহলে কম্পিউটারটা কত বড় হতে পারে ধরুন আপনার র্যামের
একটা কম্পিউটার তৈরি করতে কতটুকু জায়গা প্রয়োজন সেটা আপনারা আশা করি বুঝতেই পারতেছেন এটা আমাকে নতুন করে বলার মতো কিছু নেই উনিশশো সালে যে ডোজটা বের হয় মানে সার্ভিল গেস্টের কোম্পানি থেকে ডোজ যখন রিলিজ হয় বা প্রোগ্রামিং শুরু হয় ডোজ কিন্তু উনিশশো সাল থেকে প্রোগ্রামিং শুরু হয় ডোজের বা প্রোগ্রামিং লিখতে শুরু হয় এর পিছনে কিছু কারণ রয়েছে উনিশশো সালের দিকে আইবিএম নামের একটা কোম্পানি এই সিপিএমটাকে কিনতে চায় কিন্তু আইবিএম এর সামর্থ্য বা শক্তিতে কুলায় না যে সিপিএমটাকে কেনার জন্য বা অপারেটিং সিস্টেমে কেনার জন্য দেখুন এখন সার্ভিল গেস্টের কোম্পানিতে চলতেছে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ এখন যদি আমি বা আপনি চাই বা যে কোনো একজন বড় প্রতিষ্ঠান সাপোজ গুগলই চাই যে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম গুগলের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হোক তার বিল গেস্টের কোম্পানি কি মান দেয় কখনোই না ঠিক সেই সময় জনপ্রিয় একটা সফটওয়্যার ছিল সিপিএম সেই জন্য সিপিএমটা তারা বিক্রি করতে একদমই আগ্রহী না সিপিএম বলছে তাই বলে নাম কিন্তু সিপিএম না আবারও বলছে সিপি স্ল্যাশ এম তারপর থেকে তৈরি হলো ডোজ ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের নাম আশা করি সবাই শুনেছেন ডোজ থেকে তারপর নামকরণটা হয় উইন্ডোজ উইন্ডোজ ধীরে ধীরে আপডেট হতে হতে উইন্ডোজ এখন উইন্ডোজ টেন চলতেছে খুব তাড়াতাড়ি উইন্ডোজ ইলেভেনের রিলিজ হবে আশা করি উইন্ডোজের ব্যাপারটা আপনি টোটালি ক্লিয়ার বা অপারেটিং সিস্টেমের ব্যাপারটা ক্লিয়ার আপনার যে অ্যাপারেটিং সিস্টেম ইউজ করছেন সেটা কিভাবে কাজ করে সে বিষয়ে আশা করি আপনি ক্লিয়ার যদি এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনার নির্দ্বিধায় করতে পারেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যদি ভিডিওটা সম্পর্কে যদি আরও কোনো বিস্তারিত তথ্য জানার দরকার থাকে তাহলে কমেন্টে বলতে পারেন আমি দ্রুত সম্ভব অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করে দেবেন কারণ অনেকেরই এ ধরনের ভিডিও খুবই প্রয়োজনে আসতে পারে ধন্যবাদ সকলকে দেখাবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আজকের জন্য টাটা